আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত ত্রিকোণমিতি অধ্যায় নয় চট্টগ্রাম বোর্ড দু এই প্রশ্নে দেওয়া আছে এফ অফ জেড ইকুয়াল সাইন জেড জি অফ জেড ইকুয়াল কজ জেড ক নম্বর টেন এ ইকুয়াল থ্রি বাই ফোর হলে দেখাও যে সাইন এ ইন্টু কজ এ টুয়েলভ বাই টোয়েন্টি তো এটা প্রমাণের জন্য আমাদের এখানে টেন এ ইকুয়াল থ্রি বাই ফোর যে দেওয়া আছে আমরা জানি ট্যান হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি এর অনুপাত একটি সমকোণী ত্রিভুজের তাহলে এখানে লম্ব আছে থ্রি আর ভূমি আছে ফোর কিন্তু এখানে সাইন এ হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ আর কজ এ হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ তাই আমাদের এখানে এই যে লম্ব এবং ভূমি এটা দ্বারা অতিভুজ নির্ণয় করে নিতে হবে তাহলে আমরা সাইন এ এবং কজ এ এর মান নির্ণয় করে প্রমাণ করতে পারব তো এটার জন্য আমাদের যেহেতু এখানে টেন এ ইকুয়াল থ্রি বাই ফোর দেওয়া আছে তাহলে এটা যদি আমরা একটু সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করি এ বি সি যার এ কোন এই এ কোণের বিপরীত বাহু হল লম্ব তাহলে আমরা এখানে লম্ব থ্রি দিতে পারি আর সন্নিহিত বাহু বা ভূমি হল এ বি কোনের বিপরীত বাহু লম্ব হয় আর এই যে সন্নিহিত বাহু এটি হলো ভূমি তাহলে আমাদের এখানে লম্ব দেওয়া আছে থ্রি এই যে থ্রি হচ্ছে লম্ব আর এই ফোর হলো ভূমি এ বি সি ত্রিভুজে এ কোনের বিপরীত বাহু বা লম্ব বি সি ইকুয়াল থ্রি আর সন্নিহিত বাহু বা ভূমি এ বি ইকুয়াল ফোর অতিভুজ এ সি নির্ণয় করতে হবে তো পিথাগোরাজের উপাদ্য অনুসারে আমরা জানি অতিভুজ এর ওপর বর্গ ইকুয়াল অপর দুই বাহু ভূমি এর ওপর বর্গ প্লাস লম্ব এর ওপর বর্গ তাহলে এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার হবে এখানে এ বি এর মান হল ফোর আর বি সি এর মান হল থ্রি তাহলে ফোরের উপর যদি স্কোয়ার হয় তাহলে হবে সিক্সটিন থ্রি উপর স্কোয়ার হলে এটি হবে নাইন সিক্সটিন এবং নাইন প্লাস করলে হবে টোয়েন্টি ফাইভ আর এ সি থেকে স্কোয়ারটি উঠে গেলে স্কোয়ার স্কোয়ারের জন্য আমরা টোয়েন্টি ফাইভ এর ওপর বর্গমূল দিতে পারি তাহলে পঁচিশের উপর বর্গমূল হলে হয় প্লাস মাইনাস ফাইভ কিন্তু এখানে একটি বাহু দৈর্ঘ্য ওটা ঋণাত্মক হতে পারে না তাই এ সি ইকুয়াল ফাইভ এখন আমাদের এই সে সমকোণী ত্রিভুজের এ কোণের লম্ব পেলাম থ্রি ভূমি ছিল আমাদের ফোর আর অতিভুজ পেলাম আমরা ফাইভ আমাদের বামপক্ষে আছে সাইন এ ইন্টু কজ এ তো আমরা এই সাইন এ এবং কজ এর মান আলাদা করে নির্ণয় করে নিতে পারি সাইন হল সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব এবং অতিভুজের অনুপাত এখানে লম্ব বি সি অতিভুজ এ সি লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব আছে থ্রি আর অতিভুজ ফাইভ তাই সাইন এ ইকুয়াল থ্রি বাই ফাইভ হবে কজ এ হল ভূমি বাই অতিভুজ এর অনুপাত তো এ কোণের ভূমি হলো এ বি আর অতিভুজ হলো এ সি এ বি হচ্ছে ফোর এ সি হলো ফাইভ তাই কজ এ ইকুয়াল ফোর বাই ফাইভ এখানে সাইন এ ও কজ এ এর মান আমরা বসিয়ে দিয়ে পাই থ্রি বাই ফাইভ ইন্টু ফোর বাই ফাইভ তাহলে এখানে তিন এবং চার গুণ করলে হবে বারো পাঁচ আর পাঁচ গুণ করলে হবে পঁচিশ বাম পক্ষ ডান পক্ষ প্রমাণিত সাইন এ ইন্টু কজ এ ইকুয়াল টুয়েলভ বাই টোয়েন্টি ফাইভ দেখানো হলো এরপরের প্রশ্নটি হলো খ নম্বর 
এখানে দেওয়া আছে এফ অফ এ বাই ওয়ান মাইনাস জি অফ এ প্লাস ওয়ান মাইনাস জি অফ এ বাই এফ অফ এ ইকুয়াল টু বাই এফ অফ এ এখানে এফ অফ এ আমাদের এফ অফ জেড দেওয়া আছে সাইন জেড তাই এফ অফ এ হলে হবে সাইন এ আর জি অফ জেড দেওয়া আছে কজ জেড যদি জি অফ এ হয় তাহলে হবে কজ এ তো এই মানগুলো আমরা বসিয়ে দিয়ে এটা প্রমাণ করব ফ নম্বর দেওয়া আছে এফ অফ জেড ইকুয়াল সাইন জেড তাহলে এফ অফ এ হবে সাইন এ আবার জি অফ জেড দেওয়া আছে কজ জেড তাহলে জি অফ এ হবে কজে এখন বামপক্ষ আমাদের ছিল এফ অফ এ বাই ওয়ান মাইনাস জি অফ এ প্লাস ওয়ান মাইনাস জি অফ এ বাই এফ অফ এ এফ অফ এ এটি হলো আমাদের সাইন এ জি অফ এ হলো আমাদের কজে তাহলে এই যে এফ অফ এর পরিবর্তে সাইন এ জি অফ এর পরিবর্তে কজে এই জি অফ এর পরিবর্তে কজে এফ অফ এর পরিবর্তে সাইন এ বসিয়ে দিল এখন আমরা যদি এখানে লসাগু করি তা লসাগু হবে এই যে এরূপ লসাগু হবে সাইন এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস কজে তো এটা যদি আমাদের লসাগু হয় তাহলে আমরা এখানে পাবো সাইন স্কোয়ারে প্লাস ওয়ান মাইনাস কস এ হোল স্কোয়ার তো সাইন এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস কজ এ হচ্ছে আমাদের লসাকু এই লসাকুকে যদি ওয়ান মাইনাস কজ এ দ্বারা ভাগ করি তাহলে ওয়ান মাইনাস কজ এ কেটে যায় থাকে সাইন এ সাইন এ সাইন এ গুণ করলে সাইন স্কোয়ার এ আবার এই লসাকুকে যদি আমরা এই সাইন এ দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানকার সাইন এ সাইন এ কেটে যায় থাকে ওয়ান মাইনাস কজ এ এই ওয়ান মাইনাস কজ এ আর এই যে ওয়ান মাইনাস কজ এ লবে আছে এটা গুণ করলে হয় ওয়ান মাইনাস কজ এ হোল স্কোয়ার এখন এটি হলো আমাদের এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হল আমরা জানি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার হলে সেটি হয় এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস কজ এ হোল স্কোয়ার হলে হবে ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু কজ এ এই যে ওয়ান স্কোয়ার এখানে ওয়ান দেওয়ার প্রয়োজন নেই টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু কজ এ প্লাস ক স্কোয়ার এখন যদি আমরা এই যে সাইন স্কোয়ার আর ক স্কোয়ারকে এটার পরিবর্তে আমরা ওয়ান বসাইতে পারি আমি এখানে দুটাকে এক জায়গায় নিয়েছি সাইন স্কোয়ার এ প্লাস ক স্কোয়ার এ প্লাস ওয়ান মাইনাস টু কজ এ এই যে সাইন স্কোয়ার এ ক স্কোয়ার এ এটার পরিবর্তে আমরা ওয়ান বসাইতে পারি আমরা জানি সাইন স্কোয়ার এ প্লাস ক স্কোয়ার এ এর সূত্র হল ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস টু কজ এ ওয়ান প্লাস ওয়ান হলে এটি হবে আমাদের টু তাহলে আমরা এখানে টু বসিয়ে দিয়ে আবার টু কমন নিব তাহলে ওয়ান মাইনাস কজ এ আমাদের কেটে যাবে এই যে টু যদি এখানে টু টু মাইনাস টু কজ এ এখন এখান থেকে যদি আমরা টু কমন নিই তাহলে কি হয় কমন নিলে ভাগ হয় ওয়ান মাইনাস কজ এ হবে এই ওয়ান মাইনাস কজ এ আর এই যে হরে আমাদের ওয়ান মাইনাস কজ এ আছে এটা কেটে গেলে থাকে টু বাই সাইন এ এবং সাইন এ কি সাইন এ হচ্ছে এফ অফ এ এই যে আমরা এখানে সাইন এ এফ অফ এ তাহলে সাইন এর পরিবর্তে আমরা কি বসাইতে পারি এফ অফ এ তার টু বাই এফ অফ এ বাম পক্ষ ডান পক্ষ প্রমাণিত হলো অর্থাৎ এফ অফ এ বাই ওয়ান মাইনাস জি অফ এ প্লাস ওয়ান মাইনাস জি অফ এ বাই এফ অফ এ ইকুয়াল টু বাই এফ অফ এ প্রমাণিত এরপরের প্রশ্ন আছে টু ইন্টু জি অফ পাই বাই টু মাইনাস থিটা প্লাস থ্রি ইন্টু এফ অফ পাই বাই টু মাইনাস থিটা মাইনাস থ্রি হলে জিরো প্রমাণ ইকুয়াল জিরো হলে থিটা এর মান বের করতে হবে তো এখানে আমরা জানি সূক্ষ্ম কোন যদি আমাদের 
पाई बु थ माइनस वाई क्योंकि सूक्ष्म कोण ताने जेहेतु लक्ष्य करो जी अब जेट देव आज कद जेट ताने जी अब जो पाई बु माइनस थीट है तेल एखे कस पाई बु माइनस थीटा ये कस पाई बु माइनस थीटा एर पाई बु ये एक बीजुर समकोण बीजुर समकोण हम कस चेन्स हुए सैड हो जाए और ये प्रथम चतुर्भागे कारण ये हे नब्बे डिग्री थे सूक्षकोण परिमाण कम तेल प्रथम चतुर्भागे को उत्पन्न कर ले धनत् तई कस पाई बु माइनस थीटा सैन थीटा सेम एक जदि एफ अफ पाई बु माइनस थीटा एखे एफ अफ जेट आत सेट ताफ अफ ये पाई बु माइनस थीटा सूक्षकोण एखान बद ग अर्थात समकोण जो सूक्षकोण बद जाए ये प्रथम चतुर्भागे को उत्पन्न करी प्रथम चतुर्भागे सकल त्रिकोणमित अनुपात धनत् तो ये तो जो सैन सैन पाई बु माइनस थीटा है तेल ये प्रथम आज पाई बु एगो हायर मैथे शिखे सैन पाई बु एर अर्थात बीजुर समकोण हम सैन चेन्स एखे कस है तेल कस थीटा पा एवं प्रथम चतुर्भागे को उत्पन्न करार्जन धनत् तो जैक आप परवर्ती गए भलो भाव देखते एफ अफ जेट इक्ुअल सैन जेट एफ अफ पाई बु माइनस थीटा है तेल सैन पाई बु माइनस थीटा एन एखे हम पाई बु माइनस थीटा मान सूक्षकोण पाई बु थ बद दी को उत्पन्न है प्रथम चतुर्भागे प्रथम चतुर्भागे सकल त्रिकोणमित अनुपात धनत् सकल त्रिकोणमित अनुपात धनत् है प्लस है तो प्लस हल पाई बु एर सैन पाई बु हे एक बीजुर समकोण शुद्ध पाई बु ना इन्हें जेको बीजुर समकोण ही थकना क्या बीजुर समकोण थे सैन चेन्स हुए कज हो जाए जी अब जेट इक्ुअल कज जेट हम जी अब पाई बु माइनस थीटा इक्ुअल है कस पाई बु माइनस थीटा ये प्रथम चतुर्भागे को उत्पन्न करते कारण पाई बु थ सूक्षकोण माइनस कर ले प्रथम चतुर्भागे है कारण युकु हम पाई बु पाई बु हम नाइनटी डिग्री नाइनटी डिग्री थे सूक्षकोण बद दी प्रथम चतुर् प्रथम चतुर्भागे सकल त्रिकोणमित अनुपात ही धनत्व तेल धनत्व हलो और ये पाई बु ये एक बीजुर समकोण बीजुर समकोण कस चेन्स हुए सैन है अर्थात ये बीजुर समकोण थे सैन चेन्स हुए कस है क चेन्स हुए सैन है ये रकम आ कि टैन चेन्स हुए कट है कट थे टैन है शेख थे कोशेक है कोशेक थे कस है तो कोशेक थे शेख है जेहेतु ये कस पाई बु आवर्तन है सैन हो जाए सैन थीटा थीटा हे सूक्षकोण एन य मानगुल प्रदत्त राशि आई प्रदत्त राशि बसिए दीब एफअप एक खेल रखी एफ अफ पाई बु माइनस थीटा हम मान कस थीटा हलो और जी अफ पाई बु माइनस थीटा ये सैन थीटा हलो ये मानगुल प्रदत्त राशि बसिए दीब प्रदत्त राशि टू इंटू जी अफ पाई बु माइनस थीटा होल स्कोर छो एफ अफ पाई बु माइनस थीटा छो तर एटार होल स्कोर तेल जी अफ पाई बु माइनस थीटा इटार मान आप बेर कर सैन थीटा सैन थीटा स्कोर आखिर स्कोर थ्री एफ कस थीटा माइनस थ्री एखे एक द्वारा जो गुण करी एग्लो तुम्हारा एक सठी करते पर बड़ी करू सैन स्कोर थीटा प्लस थ्री कस थीटा माइनस थीटा माइनस थ्री एटे एट समाधान करते हैं थीटा मान बेर करते तो समाधान करार्जन पुरो राशि के एक जतियों त्रिकोणमित अनुपाते प्रकाश करते हैं तो जेहेतु ये कस थीटा आर एखे आज सैन स्कोर थीटा सैन स्कोर थीटा के स्कोर करते जानी सैन स्कोर थीटा इक्ुअल वन माइनस क स्कोर थीटा 
তাহলে এখানে হবে টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস কস থিটা প্লাস থ্রি কস থিটা মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো এটু দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে টু মাইনাস টু কস স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কস থিটা মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো এখানে গরিষ্ঠ মাত্রাযুক্ত পদ হচ্ছে এই যে গরিষ্ঠ মান সবচেয়ে বড় মাত্রাযুক্ত পদ এটাকে যদি আমরা সমীকরণে আদর্শ রূপে লিখি তাহলে এই গরিষ্ঠ মাত্রাযুক্ত পদটি প্রথমে আসবে এখানে গরিষ্ঠ মাত্রাযুক্ত পদ আসছে মাইনাস টু কস স্কোয়ার থিটা মাত্রা হচ্ছে এই যে সূচক পাওয়ার তাহলে এটা আমাদের প্রথম লিখব তারপর তার সে ছোট মাত্রাযুক্ত পদ লিখব তারপরে আমরা ধ্রুব পদ লিখব এখানে ধ্রুব পদ হচ্ছে এদের টু থেকে মাইনাস থ্রি এখানে কোনো কজ নেই তাই এটি ধ্রুব পদ তাহলে টু মাইনাস থ্রি হলে মাইনাস ওয়ান হয় চলক বর্জিত পদকে ধ্রুব পদ বলে এখন এই যে গরিষ্ঠ মাত্রাযুক্ত পদ এটি হচ্ছে মুখ্য পদ মুখ্য পদ তো মুখ্য পদ এখানে ঋণাত্মক আছে তাই আমরা উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে মুখ্য পদকে ধনাত্মক করে দিব এটাকে ধনাত্মক করার জন্য আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করব তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে এটা মাইনাস হয়ে যাবে এটা প্লাস হয়ে যাবে শূন্যর সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ করলে শূন্য শূন্যই থাকে তা আমাদের হবে হচ্ছে টু কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস থ্রি কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখন যদি আমরা যদি এই যে কস কে যদি এক্স মনে করি দেখো তাহলে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এরূপ একটি সমীকরণ হইতেছে তাহলে এটাকে আমরা উৎপাদক করি কিভাবে আমি কিন্তু কস কে এক্স মনে করেছি এটার উৎপাদক করি এই দুটা গুণ করে যা হবে আমরা মধ্য দুটি পদ নিব যে দুটি পদ গুণ করলেও এই যে প্রথম পদ আর শেষ পদ এর গুণ ফলে সমান হবে তাহলে এখানে যদি টু এক্স নিই মাইনাস এক্স নিই মাইনাস টু এক্স মাইনাস এক্স গুণ করলে কিন্তু প্লাস টু এক্স স্কোয়ার হয় এবং মাইনাস টু এক্স মাইনাস এক্স যোগ করলে মাইনাস থ্রি এক্স হয় তারপরে আমরা দিব প্লাস ওয়ান তাহলে এই রূপ করে আমরা ভেঙে নিব তাহলে এক্সে এক্স অবস্থানে আমরা কস বসিয়ে সমীকরণটা সাজাই এক্স ইকুয়াল এক্স অবস্থানে কস বসাইলে হবে টু কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু কস থিটা মাইনাস কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখন এখান থেকে আমরা এই দুটি পদ থেকে আমরা টু কস থিটা কমন নিলে হবে কস থিটা মাইনাস ওয়ান আর এখান থেকে যদি আমরা মাইনাস ওয়ান কমন নিই তাহলে হবে কস থিটা মাইনাস ওয়ান উভয় পদে আমাদের দেখো কস থিটা মাইনাস ওয়ান কিন্তু কমন আছে এই যে কস থিটা মাইনাস ওয়ান এই দুটি পদ থেকে আমরা যদি কস থিটা মাইনাস ওয়ান কমন নিই তাহলে থাকে টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা তো আমরা কমন নিয়েছি এখান থেকে যদি কস থিটা মাইনাস ওয়ান আমরা কমন নিই তাহলে থাকে টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান তো এর অর্থ হচ্ছে এই দুটি উৎপাদকের গুণফল যদি শূন্য হয় তাহলে এদের প্রত্যেককেই আমরা শূন্য লিখতে পারি তাহলে কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালও শূন্য লিখতে পারি তাহলে কস থিটা ইকুয়াল ওয়ান লিখতে পারি ওয়ান হচ্ছে ক জিরো ডিগ্রি এর মান তাহলে কস থিটা ইকুয়াল ক জিরো ডিগ্রি কস কস উঠিয়ে গেলে থিটা ইকুয়াল জিরো ডিগ্রি আবার আরেকটি উৎপাদক আছে টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান এটা ইকুয়াল আমরা জিরো লিখতে পারি তাহলে টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে টু কস থিটা ইকুয়াল ওয়ান তাহলে কস থিটা ইকুয়াল কি হবে এ টু গিয়ে ভাগ হবে হাফ হবে হাফ হচ্ছে কস সিক্সটি ডিগ্রি এর মান কস সিক্সটি ডিগ্রি ওই পক্ষ থেকে কস আমরা উঠিয়ে দিলে থিটা এর মান সিক্সটি ডিগ্রি যেহেতু থিটা সূক্ষ্ম কোন তাই নির্ণয় থিটা এর মান জিরো ডিগ্রি এবং সিক্স ডিগ্রি শূন্য এবং শূন্য থেকে শূন্য থেকে বড় শূন্য এবং শূন্য থেকে বড় নাইনটি ডিগ্রিতে ছোট কোণগুলোকে সূক্ষ্ম কোণ বলা হয় এটি হলো নির্ণয় থিটা এর মান জিরো ডিগ্রি এবং সিক্স ডিগ্রি